Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Deux jours seulement après son retour à Rome, le pape présidait ce matin l'audience générale hebdomadaire. Il est revenu à cette occasion sur son tout récent voyage apostolique en Asie. Le Saint-Père a donc évoqué les moments forts de son déplacement au Sri Lanka d'abord, puis aux Philippines. Il a évoqué aussi les thèmes abordés tout au long de cette semaine. Je vous propose d'écouter un résumé de son discours. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui revenir sur mon voyage de la semaine dernière en Asie. Le moment culminant de ma visite au Sri Lanka a été la canonisation de Saint Joseph Vaz, un grand missionnaire. J'ai souvent abordé le thème de la réconciliation auprès des autorités civiles, comme devant les chefs des différentes religions, mais surtout au sanctuaire marial de Madhu, demandant à Notre-Dame l'unité et la paix pour le peuple Sri Lankais. Je suis allé aussi aux Philippines qui fêtent les 500 ans de son évangélisation. Après avoir exprimé ma proximité aux victimes du typhon Yolanda, ainsi que mes remerciements à tous ceux qui avaient porté secours, j'ai rencontré les familles qui sont aujourd'hui menacées et qui ont besoin d'être protégées. Les familles nombreuses ne sont pas la cause de la pauvreté. J'ai voulu enfin offrir une parole d'encouragement aux jeunes dans leurs efforts pour renouveler la société avec une attention spéciale aux pauvres. Et après le bilan de son voyage pendant l'audience, toujours le pape est revenu sur les violences en cours au Niger. Il a dénoncé, je cite, « les brutalités contre les chrétiens, les enfants et les églises ». Ces violences, je vous le rappelle, font suite à la publication la semaine dernière d'une nouvelle caricature de Mahomet dans le journal français Charlie Hebdo. « On ne peut pas faire la guerre au nom de Dieu », a insisté le pape. On écoute sa réaction. Cari fratelli et sorelle, Chers frères et sœurs, je voudrais maintenant vous inviter à prier ensemble pour les victimes des manifestations de ces derniers jours au Niger. Il y a eu des brutalités envers les chrétiens, les enfants, les églises. Nous invoquons le Seigneur pour qu'il apporte la réconciliation et la paix, pour que le sentiment religieux ne devienne jamais un motif de violence, d'abus et de destruction. On ne peut pas faire la guerre au nom de Dieu. Je souhaite... Je souhaite qu'un climat de respect réciproque et de cohabitation pacifique soit rétabli au plus vite pour le bien de tous. La situation au Niger reste tendue, donc au moins 10 personnes ont trouvé la mort ce week-end dans ces manifestations contre le journal français Charlie Hebdo. Les chrétiens ne sont pas épargnés, au contraire, des églises et des maisons ont été pillées, vandalisées puis incendiées. Près de 300 chrétiens étaient encore ce week-end sous protection policière. Le pays et notamment la communauté chrétienne est sous le choc, comme nous l'explique l'archevêque de Niamey. Il est interrogé par Radio Vatican. Nous sommes, nous, communauté chrétienne, encore sous le choc. Toutes nos églises, 12 églises sur 14, ont été complètement pillées. Il n'y a plus rien. Quand je dis pillé, saccagé, profané, vous ne pouvez rien, rien trouver. Tout est brûlé. Seule la cathédrale est encore debout parce que sur ma demande, elle a été surveillée à outrance. Mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Je vais rencontrer les autorités politiques pour que on mette tous les moyens pour que cette cathédrale ne soit pas prise d'assaut à nouveau. Voilà, c'est la fin de cette émission. À suivre sur Celles et Lumières, l'audience générale. Merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée à tous. À demain.